சளி அல்லது சளி பிடித்தல் பற்றிய ஒரு ஆழமான மற்றும் தெளிவான புரிதல் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவசியம் தேவை ஏனென்றால் இந்த சளியை கையாளுவதிலே நாம் செய்யக்கூடிய சில அடிப்படையான தவறுகள் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பெரும்பாலான நோய்களுக்கு முக்கியமாக நுரையீரல் சம்பந்தமான வியாதிகளுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமைந்து விடுகிறது எனவே இந்த சளியை சரியான முறையிலே கையாளுவதை பற்றிய ஒரு புரிதல் என்பது நம்முடைய ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு தேவையாகும் இந்த சளி பற்றிய விளக்கங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் நம்முடைய உடலின் சில அடிப்படையான இயக்க முறைகளை பற்றி நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் நம்முடைய உடலானது சத்துக்களை உட்கிரகித்தல் கழிவுகளை வெளியேற்றுதல் ஆகிய இந்த இரண்டு பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இரண்டு பணிகளுமே நம்முடைய உடலிலே எப்போதும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இயக்கங்களாகும் உணவின் மூலமாகவும் நீரின் மூலமாகவும் சுவாசிக்கக்கூடிய மூச்சின் மூலமாகவும் கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்முடைய உடலானது ஜீரணம் செய்து அதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய உயிர் சத்துக்களை தனக்குள்ளே தக்க வைத்துக் கொள்கிறது அதாவது அந்த உயிர் சத்துக்களை தன்னுடைய இயக்கங்களுக்காக பயன்படுத்திக் கொள்கிறது உயிர் சத்துக்கள் போக எஞ்சியுள்ள விஷயங்களை மலமாகவும் சிறுநீராகவும் வியர்வையாகவும் அன்றாடம் உடலை விட்டு வெளியேற்றி விடுகிறது உடலின் உத்கிரகித்தல் இயக்கத்தை பொறுத்தவரை நாம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் உணவின் மூலமாகவும் நீரின் மூலமாகவும் மூச்சின் மூலமாகவும் கிடைக்கக்கூடியவற்றை உடலானது ஜீரணம் செய்கிறது அந்த ஜீரணம் முறையாக நடைபெறும் போதுதான் சரியான உயிர் சத்துக்கள் பிரித்தெடுக்கப்படும் அந்த உயிர் சத்துக்களை மட்டுமே உடல் தனக்குள்ளே தக்க வைத்துக் கொள்கிறது மீதி உள்ள விஷயங்களை கழிவாக மாற்றி வெளியேற்றி விடுகிறது இந்த கழிவு வெளியேற்ற இயக்கத்தை பொறுத்தவரை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் உடல் தனக்கு தேவையில்லாத அதாவது உயிர் சத்துக்கள் இல்லாத விஷயங்களை மட்டுமே கழிவுகளாக மாற்றி வெளியேற்றுமே தவிர தனக்கு தேவையான உயிர் சத்துக்கள் நிரம்ப பெற்ற எந்த ஒன்றையும் ஒரு அணுவளவு கூட உடலை விட்டு வெளியேற்றாது என்பதை நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய உடலிலே இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை இயல்பான கழிவுகள் தேங்கிய கழிவுகள் என இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் இதிலே இயல்பான கழிவுகள் நம்முடைய உடலை விட்டு வெளியேறும் போது நமக்கு எந்த விதமான சிரமங்களும் ஏற்படுவது கிடையாது உதாரணத்துக்கு மலம் கழிக்கும் போதோ சிறுநீர் கழிக்கும் போதோ வியர்வை வெளியேறும் போதோ வெளி மூச்சு விடும் போதோ நமக்கு எந்த விதமான சிரமங்களும் தொந்தரவுகளும் ஏற்படுவது கிடையாது ஆனால் தேங்கிய கழிவுகள் உடலை விட்டு வெளியேறும் போது அந்த கழிவுகள் தேங்கியிருந்த காலத்தை பொறுத்தும் அந்த கழிவுகள் தேங்கியிருந்த உள்ளுறுப்பை பொறுத்தும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகள் இருக்கும் உதாரணத்திற்கு நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான வழிகள் கட்டிகள் அரிப்புகள் சளி வாந்தி வேதி ஆகிய இந்த அனைத்துமே நம்முடைய உடலில் இருந்து தேங்கிய கழிவுகள் வெளியேறுவதற்கான வழிமுறைகள் தான் என்பதை நாம் இங்கே உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இவைகளைத்தான் நாம் நோய்கள் என்றும் பல்வேறு உடல் பிரச்சனைகள் என்றும் உணர்ந்திருக்கின்றோம் உண்மையில் இவைகள் நமக்கு துன்பம் தருவதற்காக வருவது கிடையாது உடலானது தனக்குள்ளே தேங்கியிருக்கக்கூடிய கழிவுகளை தன்னுடைய நன்மை கருதி தன்னுடைய ஆரோக்கியம் கருதி உடலை விட்டு வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு அற்புதமான செயல்முறையின் விளைவுகள் தான் என்பதை நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே நோய்கள் என்று நாம் அறிந்திருப்பவை எல்லாமே உடலானது தன்னுடைய நன்மை கருதி நிகழ்த்துகின்ற கழிவு வெளியேற்ற நிகழ்வின் வெளிப்பாடுதான் என்பதை நாம் இங்கே கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய உடலிலே தேங்கக்கூடிய கழிவுகள் அதனுடைய தன்மைகளுக்கு ஏற்ப நம்முடைய உள்ளுறுப்புகளிலே தேங்க ஆரம்பிக்கின்றன அந்த வகையிலே நம்முடைய நுரையீரல் என்ற முக்கியமான உறுப்பிலே தேங்கக்கூடிய கழிவுகளைத்தான் சளி என்று அழைக்கின்றோம் இந்த சளியை நம்முடைய உடலானது மூக்கின் மூலமாக உடலை விட்டு வெளியேற்றி விடுகிறது இதைத்தான் நாம் சளி பிடித்தல் என்று அறிகிறோம் ஆகவே வெளியேற வேண்டிய தேங்கிய கழிவான சளியை உடலை விட்டு முழுமையாக வெளியேற நாம் அனுமதிக்க வேண்டும் அவ்வாறு அனுமதிப்பதுதான் சளியை சரியான முறையிலே கையாளுவதிலே இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான புரிதலாகும் மாறாக சளியிலிருந்து நிவாரணம் பெறுவதற்காக நாம் சாப்பிடக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகள் எல்லாமே சளியின் வெளியேற்றத்தை தடுத்து நிறுத்தி அந்த சளியின் வெளியேற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய அசௌகரியங்களிலிருந்து நமக்கு ஒரு தற்காலிக நிவாரணம் தருகிறது இதைத்தான் நாம் நிரந்தர நிவாரணமாக நம்பிக் கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மையில் நடப்பது என்னவென்றால் வெளியேற வேண்டிய ஒரு கழிவை அந்த மருந்து மாத்திரைகள் உள்ளேயே அடக்கி வைத்து விடுகின்றன இவ்வாறு வெளியேற வேண்டிய கழிவை உள்ளேயே அடக்கி வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் புதிய நோய் நிலை ஒன்று உருவாகிறது என்பதை எச்சரிக்கை உணர்வோடு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு உதாரணத்திற்கு ரன்னிங் நோஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒழுகும் சளியை வெளியேற அனுமதிக்காமல் மருந்து மாத்திரைகள் மூலம் உள்ளேயே அடக்கி வைத்து விடும்போது நாளடைவில் அது கெட்டிப்பட்டு கோழை சளியாக மாறி அதிக உந்துதலோடு வெளியேற முயற்சி செய்யும் அப்போது ஏற்படக்கூடிய அசௌகரியங்களிலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்வதற்காக அதற்கும் மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிடுகிறோம் அந்த கழிவும் உள்ளேயே அடக்கி வைக்கப்படுகிறது நாளடைவில் அது இன்னும் அதிக உந்துதலோடு இருமலாக மாறி உடலை விட்டு வெளியேற முயற்சி செய்கிறது 
அப்போதும் இருமல் டானிக்குகள் மூலம் அதனையும் தடுத்துவிட சளியானது வெளியேற முடியாமல் உள்ளேயே பல்கி பெருகி தேங்க ஆரம்பிக்கின்றது இந்த தேங்கக்கூடிய கழிவுகள் தொடர்ந்து பல்வேறு நிலைகளையும் வடிவங்களையும் எடுத்து உடலை விட்டு வெளியேற முயற்சி செய்கிறது தொடர்ந்து நாமும் மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு அதனை உள்ளேயே அடக்கி வைக்கின்றோம் வீசிங் ஆஸ்துமா டிபி உட்பட நாம் அறிந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து நுரையீரல் நோய்களுக்கும் அடிப்படையான காரணம் சாதாரண சளியை வெளியேற அனுமதிக்காமல் மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு உள்ளேயே அடக்கி வைத்ததுதான் என்பதை நாம் இங்கே கவனமோடு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில அவசர சூழல்களில் தற்காலிக நிவாரணங்களுக்காக மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டுக் கொள்வதில் தவறு கிடையாது ஆனால் நிரந்தர நிவாரணம் என்பது கழிவு வெளியேற்றத்தால் மட்டுமே நிகழ்வது என்ற புரிதல் எப்போதும் நமக்கு இருக்க வேண்டும்